À, xin chào à, tất cả quý vị à, Tôi xin à, trình bày à, ứng dụng của vòng tuần hoàn thiên nhiên à, trong việc à, xây dựng các tháp chăm à, ở à, miền Trung Việt Nam thì à, Người chăm ở miền Trung Việt Nam à, phân bổ từ vùng à, Quảng Bình cho đến à, Bình Thuận và à, họ xây các tháp chăm qua các cái triều đại và mỗi à, triều đại à, vua chăm lên ngôi thường à, xây một à, cụm tháp để thứ nhất là nơi à, thờ cúng các vị thần linh bà la môn giáo thứ hai là nơi à, để vua vào những ngày à, à, lễ cúng thì sẽ đến tháp chăm à, cùng với lại à, những người con ưu tú của vương quốc chăm ba à, cầu nguyện à, cho những điều tốt lành đến với vương quốc và cũng là nơi à, để diễn ra những hoạt động lễ hội à, mang à, đậm màu sắc à, riêng độc đáo của nền văn minh chăm ba và nền văn minh này à, tiếp thu à, từ nền văn minh Ấn Độ thì à, nền văn minh Ấn Độ à, đã à, hình thành à, một cái à, tôn giáo lớn trên thế giới đó là đạo Hinduism à, hay còn gọi là à, đạo à, Bà La Môn giáo thì à, à, theo à, đạo Bà La Môn thì À, các vị thần trên những đỉnh núi cao là nơi à, có ngọn mây ru ở Nepal ngày nay là nơi các vị thần trú ngộ à, dưới chân của dãy Hi Mã Lập Sơn Himalaya à, nóc nhà của thế giới cao khoảng 8.000 mét và à, chính trên những đoạn, ngọn núi cao đó băng tuyết ta à, theo À, suối à, trở về dòng sông Hàn à, trải qua cái kinh thành New Delhi à, trung tâm của Ấn Độ và nơi đó đặt ngay vàng của các vương triều Ấn Độ xưa và à, tiếp tục à, các cái dòng sông Hàn đó sẽ chảy về miền Đồng Bằng tưới tiêu cho à, miền Nam của Ấn Độ và chảy ra vịnh Bengal ra định bên gan thì nước biển sẽ được mặt trời soi sáng bốc hơi tạo thành mây bay về dưới đỉnh núi Himalaya à, nơi mà có đỉnh Meru à, các vị thần linh trú ngụ à, tiếp xúc và một vòng tuần hoàn nữa lại luân hồi à, theo sông suối à, về à, trước cái kinh thành New Delhi nơi vua à, cai trị vui quyền của mình và lại ra một lần nữa tiếp tục một vòng tuần hoàn thì khi à, đạo à, bà la môn giáo truyền vào trăm ba à, khoảng thế kỷ thứ tư thì người trăm ba à, đã tiếp thu và xây dựng các cái đỉnh tháp của mình thì cụm thánh điện mỹ sơn được coi như là nơi mà à, tháp trăm được xây đầu tiên à, tại khu vực à, miền Tây của Quảng Nam là cách Hội An khoảng 40 cây số về phía Tây ở phía núi thì à, Mỹ Sơn à, là nằm dưới cái chân núi à, à, răng mèo à, hay còn gọi là à, núi chúa và nơi đây tập trung à, khoảng 70 à, tháp trăm à, kéo dài từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ 11 và À, về mặt à, à, địa lý thì rõ ràng là à, thánh địa mỹ sơn nằm dưới chân núi à, chúa à, núi đăng mèo và à, chảy về à, sông thu bồn à, khe thẻ đó và sông thu bồn trước khi ra cảng biển hội an à, cảng đại chiêm thì có cái kinh thành trà kiệu và ra biển cửa đại 
như vậy à, mỹ sơn à, trên núi cao à, có khê thẻ có dùng sông thu bồn à, trở về trà kiệu ra cửa đại rồi lại vòng tuần hoàng nước biển à, đông à, sẽ bốc hơi tạo thành mây vướng núi và tạo thành sông suối về lại tinh thành trà kiệu ra cửa đại như vậy cái mô hình này à, nó giống như mô hình lớn À, nơi xuất phát đạo Bà La Môn ở Ấn Độ thì rõ ràng à, ngay từ sớm à, à, đạo Bà La Môn đã coi vòng tuần hoàng này như là sự luân hồi giữa bất tử và không chỉ à, các vị à, thầy tu à, tăng lữ người ta thấm nhuận cái này mà khi đến với à, vương triều vua chúa Ấn Độ xưa à, họ đã công nhận và coi như đây là một thuyết chính thống của nền văn minh Ấn Độ và đã cho phổ biến cái học thuyết này qua con đường truyền giáo đến các nước xa xôi đó là vùng Châm Ba ở phía phía, phía đông nam của bán đảo Đông Dương để thấy được rằng thánh địa Mỹ Sơn là nơi sớm chịu ảnh hưởng nguyên bản nền văn minh Ấn Độ, Ấn Độ xa xôi từ vùng phía Tây đã ở lục địa gần ở giữa lục địa Châu Á và phần phía Nam của lục địa Châu Á đã lan tỏa sang tận khu vực Đông Nam Á, bán đảo Đông Dương ngày nay và đây cũng là chính là yếu tố để UNESCO công nhận À, Mỹ Sơn à, trở thành là di sản văn hóa của thế giới và qua cái mô hình à, Mỹ Sơn à, trên núi là theo sông Thu Bồn về trà kiệu về cửa đại để gá vào cái vùng tượng hoàng này của cả một cái vương triều trăm ba thì à, chúng ta phát triển thêm ở các cái vùng thung lũng sông à, thí dụ như về phía Nam ở sông Trà Khúc À, ở Quảng Ngãi hay là sông Côn ở Bình Định, sông Đà Rằng ở Phú Yên hay là sông Cái Nha Trang hay là à, sông à, Vinh ở à, Phan Rang hay là sông Cà Ti ở Phan Thiết thì lần lượt à, các cái tháp chăm cũng tọa lạc trên các cái đỉnh đồi và cũng nằm dọc theo cái bờ sông à, trước khi về biển cả à, đây là một cái mưu tiếp à, rất là độc đáo rất là đặc thù À, khi nghiên cứu về à, văn hóa trăm ba thì chúng ta nên để ý và khi nắm được phòng tù hoàng này thì rõ ràng là chúng ta sẽ dễ dàng trả lời à, cho các câu hỏi của du khách đặt ra ví dụ vì sao người trăm lại xây tháp trăm trên những ngọn đồi cao à, bên những dòng sông lớn à, và à, vì sao à, ngày xưa à, người ta lại à, à, lấy tro cốt người chết À, thải à, theo dòng sông ra biển cả hay là à, người theo đạo Bà La Môn à, à, hay là Hindu đạo Hindu sau này à, lại à, ra tắm giặt gột rửa à, trên dòng sông và trở thành cái câu điển tích à, có ai tắm hai lần trong một dòng sông tức là dòng sông cứ chảy và khi mình tắm sông thì đã có dòng nước mới đến chứng tỏ rằng là À, con người thì rất hữu hạn trong đó thiên nhiên vòng tuần hoàn nó liên tục luân hồi và chúng ta mỗi phận người chỉ gá một phần nhỏ vào đó không đáng kể là bao và à, hiểu được điều này thì chúng ta mãi mãi tôn vinh vòng tuần hoàn bất tử và chúng ta là hữu hạn do đó à, chúng ta quan sinh các vị thần linh à, cho chúng ta gá một phần nhỏ À, cái à, à, thân phận của mình vào trong cái vòng bất tử này để cảm thấy được yên tâm cảm thấy được à, luân hồi ngay lúc còn sống à, đây là một trong những cái điều mà hướng nhiên à, nếu biết à, tranh thủ à, giải thích cho khách và khách sẽ hiểu hơn về nền văn minh Ấn Độ à, ảnh hưởng sang Đông Nam Á như thế nào à, chúc các bạn hướng dẫn viên chúc quý vị à, thành công vui vẻ xin cảm ơn